Assalamu alaikum and hi everyone. I am Zulfia from Zulfia's Recipes. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு ஹோம் அலோன் பிளாக் தான் பார்க்க போறோம் அண்ட் இந்த வீடியோல ரெண்டு நாள் சேர்த்து ஒரு பிளாகா தான் நீங்க பார்க்க போறீங்க என் ஹஸ்பண்ட்க்கு ஒரு ஒன் டே அவுட் ஆஃப் ஹோம் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ கண்டிப்பாக எனக்கு அது ஒரு லேசி டே தான் லேசி டேயாக இருந்தாலும் குக்கிங்க்கு லீவ் இல்லை ஏர்லி மார்னிங் கிளம்புறப்ப கொஞ்சம் சீக்கிரம் நம்ம எல்லாம் செய்கிற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் நான் ஒரு இட்டாலியன் சீசன் எக் சாண்ட்விச் பண்ணலான்ட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தேன் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு நான் ஹோல் மீல் பிரெட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் சாண்ட்விச்க்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேனில் பட்டர் இல்லைனா ஆலிவ் ஆயில் எடுத்துக்கிறலாம் நான் ஆலிவ் ஆயில் எடுத்துருக்கிறேன் அண்ட் நான் ஸ்டோர் பாட் இட்டாலியன் சீசன் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நான் அதில் ரெண்டு முட்டை மட்டும் உடச்சி ஊற்றியிருக்கிறேன் முட்டை ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே இதில் இட்டாலியன் சீசனிங் நான் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணியிருக்கிறேன் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டால் போதும் ஒரு பெண் சில்லி பவுடர் முட்டை நல்லா ஸ்கிராம்பிள் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம பிரெட்க்கு வந்து ஸ்டஃபிங் மாதிரி வச்சிடலாம் இது நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொஞ்சம் லேட் ஆனதுனால நான் என் ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து டைரெக்டாக பேக் பண்ணிட்டேன் அவங்க வீட்டில் சாப்பிட்ற மாதிரி டைம் இல்லை அவ்வளோவா அண்ட் நான் இதுக்கப்புறம் தான் வாக் போகணும் அண்ட் என் ஹஸ்பண்ட் டிஃபின் பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு வைக்கப்படுற கேட்டகரி ஸோ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பேக்கெட் தான் சரி வரும் ஸோ என் ஹஸ்பண்ட் ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு கிளம்பி போயாச்சு அன்னைக்கு ரெஸ்ட் ஆஃப் த டே கம்ப்ளீட்டாக எனக்கு மட்டுமே தான் உண்மையை சொல்லணுன்னா சின்ன வயசில் ஹோம் அலோன் ஹாப்பியாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ அப்படி இருக்காது ஹோம் அலோன் டேஸ்க்கும் கண்டிப்பாக ரொட்டீன் இருக்கு ஒவ்வொரு டேயும் நான் அதிகமாக என்ஜாய் பண்ணுற மூமெண்ட் வாக்கிங் தான் அதுக்காக யாரும் என்ன ஃபிட்னஸ் ஃப்ரீக்குன்னுலாம் தப்பாக நினச்சிட வேண்டாம் நான் வாக்கிங் வர்றதுக்கு காரணமே ஏர்லி மார்னிங் இந்த பார்க் பார்க்குறதுக்கு தான் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் மைண்ட் நல்ல ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் நான் ரொம்ப ஊர் சுத்தாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணமே இந்த பார்க் தான் அண்ட் இந்த பார்க்கில் இருக்கிற லைஃப் ட்ரெயில்ஸ்லாம் அப்பப்போ யூஸ் பண்ணுவேன் ஜஸ்ட் டு ஸ்டே ஃபிட் வாக் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறமா என்னோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் அந்த டைமில் எனக்கு ஏதாச்சும் கொஞ்சம் யூடியூப் வேலை ஏதாவது இருக்குது இல்லை எதுவும் எடிட்டிங் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னா அந்த டைமில் செய்வேன் சாப்பிட்ற நேரத்தில் வேறு வேலை பார்க்குறது அவ்வளோ ஹெல்த்தி இல்லை ஸோ நானும் அதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணணும்னு தான் நினச்சிட்டு இருக்கிறேன் அண்ட் எதுவும் ரெசிபி ஷூட் பண்ண வேண்டியது இருந்தாலும் அந்த டைம் தான் செய்வேன் ஸோ ஆஃப்டர் பிரேக்ஃபாஸ்ட்ங்கிறது கொஞ்சம் பிஸியான டைம் எனக்கு நான் மட்டும் வீட்டில் இருக்கிற டேஸ் நான் குக்கிங் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் பண்ணுவேன் அண்ட் இன்றைக்கி எனக்காக சிம்பிளான ஒரு லன்ச் செய்ய போகிறேன் என்கிட்ட அன்றைக்கி கொஞ்சம் மஷ்ரூம் இருந்துச்சு காலிஃப்ளவர் இருந்துச்சு முந்தின நாள் வாங்கியிருந்தது ஸோ அதை வச்சு தான் நான் இன்றைக்கி ஒரு சிம்பிளான ஒரு புலாவ் மாதிரி செய்ய போகிறேன் அண்ட் அபுதாபியில் இப்போ கொஞ்சம் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிற டைம் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ பாஸ்மதி ரைஸ் குக் பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட் நான் ஒரு எனக்காக மட்டும் ஒரு ஹாஃப் கப் மட்டும் ரைஸ் எடுத்துருக்கிறேன் ரைஸ் கூட ஒரு மூணு ஏலக்காய் ஒரு மூணு கிராம்பு இது கூட பட்டையும் பேலீஃபும் எடுத்துருக்கிறேன் 
ரைஸ்க்கு தேவையான அளவு உப்பு எடுத்துருக்கிறேன் அண்ட் குக் பண்ணுற டைம் மேக்சிமம் நான் கிட்ட ஃபோன் வச்சுட்டு ஏதாச்சும் மூவிஸ் பார்ப்பேன் இல்லை ஏதாச்சும் சாங் கேட்டுட்ருப்பேன் அண்ட் இதுவுமே ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ரிலாக்ஸேஷன் தான் ரைஸ் ஒரு சைட் குக் ஆகி கேட்டிருக்குது பாஸ்மதி ரொம்ப குக் பண்ணக்கூடாது அண்ட் இன்னொரு சைட் பேனில் கொஞ்சமாக ரீஃபைண்ட் ஆயில் எடுத்துருக்குறேன் இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் அண்ட் ஒரு பாதி வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துருக்குறேன் வெங்காயம் நமக்கு இதில் ப்ரௌன் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆனாலே போதும் அண்ட் இது கூட ஒரு மூணு பச்சை மிளகா அண்ட் நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே சேர்த்துடலாம் என்ன வெஜிடபிள்ஸ்னாலும் எடுத்துக்கிடலாம் இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெசிபி தான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம போட்டிருக்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஒன் மினிட்ஸ் ஸ்டிர் ஃப்ரை பண்ணலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் அதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி குக் பண்ணணும் காய்கறிக்கு மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க காலிஃப்ளவர் மஷ்ரூம் எல்லாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் குக் ஆனால் போதும் இப்போ இதில் நாம் குக் பண்ணி வச்சுருக்கிற பாஸ்மதி ரைஸை சேர்த்துடலாம் நான் ரைஸ் குக் பண்ணி வடித்து எடுத்துருக்கிறேன் இது ஆக்சுவலி என்னோட ஒரு ஓன் ரெசிபி தான் ரொம்ப லேசியாக இருக்கிறதுனால ஏதாவது சிம்பிளாக இப்படி பண்ணலாமேனு சொல்லிட்டு தான் நான் இது பண்ணியிருக்கிறேன் பட் டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது ஒரு டென் மினிட்ஸ் மட்டும் லிட் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் என்னோட சிம்பிளான ஹெல்த்தியான லன்ச் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நான் டிவி பார்த்துட்டே நல்ல ஹாப்பியாக சாப்பிட போகிறேன் ஃபைனலி கார்னிஷிங்காக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்துருக்கிறேன் அண்ட் எனக்கு பேசிக்காக அனிமேஷன் மூவிஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் பட் என் ஹஸ்பண்ட்க்கு அவ்வளோ பிடிக்காது ஸோ நான் தனியாக இருக்கிற டைமில் அதிகமாக அனிமேஷன் மூவிஸ் தான் பார்ப்பேன் அண்ட் போஸ்ட் லன்ச் கண்டிப்பாக ஒரு பவர் நேப் இருக்கும் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் தூங்கிடுவேன் அண்ட் ஈவினிங் டைம் கண்டிப்பாக டல்லாக தான் இருக்கும் தனியாக இருக்கும்போது சேர்ந்து வெளியே போகிறதுக்கு ஆள் இல்லாமல் கொஞ்சம் லோன்லியாக ஃபீல் ஆகும் அந்த டைமில் ஆனால் மிட் நைட்டில் சிட்டி பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அண்ட் மூவிங் டு டின்னர் நான் டின்னரும் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக தான் பண்ண போகிறேன் ஒரு ஹாட் அண்ட் சவர் சூப் செய்ய போகிறேன் இன்றைக்கி ஸோ அதுக்காக நான் வந்து ஸ்வீட் கார்ன் வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் சூப் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு பிடிச்ச வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கிடலாம் நான் கொஞ்சமாக மஷ்ரூம் எடுத்துருக்கிறேன் அண்ட் கொஞ்சமாக காலிஃப்ளவர் ஹாட் அண்ட் சவர் சூப் செய்கிறதுக்கு நமக்கு ஆலிவ் ஆயில் வினீகர் அண்ட் டார்க் சாய் சாஸ் வேணும் ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக ஆலிவ் ஆயில் எடுத்துக்கிடலாம் அண்ட் இது கூட ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு பல் பூண்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அண்ட் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு எடுத்துருக்கிறேன் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் டார்க் சாய் சாஸ் சேர்த்துக்கிடலாம் இப்போ அண்ட் ஒரு ஸ்பூன் வினீகர் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே லிட் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா குக் ஆகட்டும் நான் ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருந்தேன் ஸோ அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மிக்சரும் இதில் சேர்த்துடலாம் அப்போ தான் நமக்கு சூப் ஓரளவு திக்காகும் கொஞ்சமாக பெப்பர் எடுத்துருக்கிறேன் இது கூட அவ்வளோதான் ஹாட் அண்ட் சவர் சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் பண்ணது ரெண்டு சர்விங்ஸ் வரும்
மிட் நைட்டில் கொஞ்சம் ஏதாச்சும் மூவிஸ் பார்க்குறதோ இல்லை இன்டர்நெட்டில் வேறு ஏதாவது பார்க்குறதோ எடிட் பண்ணுறதோ அந்த மாதிரி தான் எனக்கு மேக்ஸிமம் டைம் போய்கிட்டு இருக்கும் இதோட நம்மளோட டே ஒன் வ்ளாக் முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் டே என் ஹஸ்பண்ட் வரும்போது நான் ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு டிஷ் பண்ணியிருந்தேன் பட் இது ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலான ஒரு டிஷ் தான் அது நம்ம மட்டன் ரைஸ்னும் சொல்லலாம் இறச்சி சோறுனும் சொல்லலாம் அது இறச்சி சோறு ஒரு ஓல்டு வெர்ஷன் ஆஃப் பிரியாணி இது ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலான ஒரு ரெசிபி பட் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது நம்ம மட்டன் இல்லைனா பீஃபில் தான் செய்யணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு சிக்கன் அவ்வளோனும் நல்லா இருக்காது நான் ஹாஃப் கேஜி மட்டனுக்கு ரெண்டு பெரிய வெங்காயமும் ரெண்டு பெரிய தக்காளி ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகா புதினா கொத்தமல்லி எடுத்துருக்குறேன் இது எல்லாமே சாப் பண்ணி ஒரு குக்கருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்கள் இது கூட நாம் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற மட்டன் இல்லை பீஃப் ரெண்டுத்தில் எதனாலும் சேர்த்துக்கிறலாம் இப்போ இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் அண்ட் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ரெட் சில்லி பவுடர் எடுத்துக்கோங்க நான் ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் அண்ட் இது கூட ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அண்ட் இந்த மட்டனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு எடுத்துக்கோங்க இதை நல்லா கையிலேயே நல்லா பிசைஞ்சு விடுங்க ஃபுல்லாக கம்பைன் ஆகட்டும் மசாலா இது ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி தான் ரொம்ப கம்மியான டைமில் செஞ்சிடலாம் பட் ரொம்ப ஸ்பெஷலாகவும் இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இதில் ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு மட்டும் நான் தண்ணி சேர்த்துருக்குறேன் ரொம்ப தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் நான் இப்போ இந்த மட்டன் ஒரு நாலு விசிலுக்கு குக் பண்ண போகிறேன் இந்த ரெசிபி நம்ம ஜீரக சம்பாலையோ இல்லை நார்மல் பொன்னி அரிசியிலையோ செஞ்சால் தான் நல்லாயிருக்கும் இது அண்ட் அது தான் ட்ரெடிஷ்னல் வேயும் கூட குக்கரில் ப்ரெஷர் போனதுக்கப்புறமா அதில் எக்ஸஸாக இருக்கிற தண்ணியை நீங்கள் இன்னொரு டம்ளரில் மெஷர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை தான் நம்ம ரைஸில் சேர்க்க போகிறோம் ஒரு பேனில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க இந்த ரெசிபி ஃபுல்லாகவே தேங்காய் எண்ணெயில் செஞ்சால் தான் நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா பேலீஃப் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதெல்லாம் மட்டும் நான் எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இதில் நாம் எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த மட்டன் வாட்டர் ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு கிளாஸ் அரிசிக்கு ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணி அரிசிக்கு தேவைப்படுற மாதிரி உப்பு சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா அரிசி இதில் ஆட் பண்ணிடுங்க நான் ரெண்டு கப் ஜீரக சம்பா அரிசி எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ நான் மூணு கப் தண்ணி ஊற்றிருக்கிறேன் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நீங்கள் இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அரிசி பாதி அளவு தான் வெந்திருக்கும் அந்த ஈரம் அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம இதில் குக் பண்ணி வச்சுருக்கிற மட்டன் சேர்க்கணும் அண்ட் 
அண்ட் இப்போ மட்டனும் ரைஸும் நல்லா கம்பைன் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நாம் இதை தம்மில் போடணும் நிறைய பேர் என்கிட்ட இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் எப்படி தம் போடுவீங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க அண்ட் பழைய தோசைக்கல் வச்சு தான் யூஸ்வலாக தம் போடுவாங்க பட் நான் இப்போ தான் ஃபேமிலி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறனால என்கிட்ட பழைய பாத்திரம் அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது ஸோ நான் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் எப்படி தம் போடுவேன்னா ஜஸ்ட் வார்ம் மோட்டில் ஸ்டவ் போட்டுட்டு மேலே ஒரு அலுமினியம் ஃபாயில் வச்சு கவர் பண்ணிடுவேன் ஸோ எனக்கு ஸ்டீம் வெளியவும் போகாது கீழே அடிப்பிடிக்கவும் செய்யாது ஈவனாக குக் ஆகிடும் ரைஸ் இந்த மெத்தட் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் வேணும்னா அண்ட் உங்களுக்கு இறைச்சி சோறு வந்து நல்ல கலர்ஃபுல்லாக வேணும்னா ரைஸ் பாயில் பண்ணும்போது அதில் மஞ்சள் தூள் சேர்க்கலாம் பட் அது எதுவுமே சேர்க்காமல் ரைஸில் அந்த மட்டன் ஃப்ளேவர் நல்ல இறங்கும் நீங்கள் ப்ராப்பராக தம் போட்டீங்க அப்படின்னா நான் ஒரு தேர்ட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படி தம்மில் விட்டுருவேன் ஐ மீன் நான் வார்ம் மோடில் வச்சுருவேன் ஸோ ரைஸில் வந்துட்டு அந்த மட்டனோட ஃப்ளேவர் நல்ல இறங்கி இருக்கும் அண்டு ஜீரக சம்பா யூஸ்வலாகவே அதில் ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்கும் அண்டு இந்த நீங்கள் மட்டன் வச்சு தம் போடுறதுனால அது இன்னும் நல்ல ஃப்ளேவர் ரிச்சாக இருக்கும் ஸோ எங்களோட ஸ்பெஷல் லன்ச்சான இறச்சி சோறு ரெடி ஆகிடுச்சு இறச்சி சோறோட டேஸ்ட் அண்ட் ஹேன்சரே ஜீரக சம்பா அரிசியும் நம்ம சேர்க்குற தேங்காய் எண்ணெயும் தான் நீங்கள் தம்லேருந்து எடுத்ததுக்கப்புறமா ஒரு டைம் நல்ல கீழேருந்து மேலே வரைக்கும் ரைஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வ்ளாக் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச்